Sărut mâna, Părinte, bine ați revenit la noi. Bine v-am găsit, mulțumim și binecuvântăm pe cei ce ne ascultă și ne străduim să fim pe placul celor ce ne ascultă să se folosească. Cu siguranță și subiectul de astăzi va interesa pe foarte mulți dintre cei prezenți, discutăm despre căsătorii și mai ales despre căsătoriile din interes. Întâlniți multe situații de acest gen? Sau are cineva Răs... curajul să recunoască uh, faptul că... Răspunsul ar fi da, dar plecând de la o ierarhie a numitor greșeli, în viața de familie, ca să spunem, pentru că de aici începe o nouă, nouă etapă a vieții, putem vorbi, în primul rând, de hazardul de a îndrăzni să pășești spre așa ceva, pentru că am întâlnit chiar real cazuri în care ei, până la căsătorie, se certau, nu se înțelegeau, erau într-un permanent șoc tensionat, puse scuze că mai trebuia, că mai trebuia, că mai trebuia, grija de multe, cum se spune, că așa e uh, proverbul popular, un, un, uh, o nuntă fără vorbe și un sat fără câini nu există. Și apoi uh, am zis și dacă nu vă împăcați, răspunsul chiar a fost unul sincer, măcar să ne scoatem cheltuiala. Și am zis, e nevoie uh, să stricați o taină pentru lucrul ăsta, da, dar nu putem da înapoi, că vede lumea și discute. Da, e adevărat că ochiul critic al lumii întotdeauna radiografiază totul, dar nu văd de ce ar fi lumea mai fericită când ar veni la doi tineri la o nuntă și ar vedea că peste o lună sau două, trei, ei nu mai sunt da. împreună. Cred că ar fi un subiect mult mai amplu și mai fundamentat de a discuta sau de a râde. Dar probabil că și în arta râsului există o regulă. Poți râde de alții, dar nu oricum, că poți să le ajungi urma. Poți râde cu alții ca să destinzi atmosfera sau poți râde de tine cu alții, pentru că eu am o vorbă pe care o mai folosesc câteodată, zic da, sunt bune glumile, atâta timp cât plătești tu intrare și râzi pe banii tăi să merite. Deci cel, care, deci cel care își permite să facă o asemenea glumă sau eroare de conjunctură, dacă și permite să plătească, lucrurile stau enorm de bine. Aș vrea să mergem într-o etapă, întâi să punctăm trei idei. Da. Poate întreabă vreodată cineva sau vrea să știe cineva, ce este căsătoria? Căsătoria este unirea liberă între două persoane, una feminină și una masculină, conform firii și Bibliei, învățăturii creștine și morale, și are la bază ei ce? Scopul de a naște fii, de a-i educa, de a-i da societății, de a-i crește oameni mari și plecând de la ideea de valori spirituale și morale și ideologice și teologice și intelectuale, noi trebuie să lăsăm ceva în urmă. Și într-o căsătorie, principalul rod sunt copiii, ca așa se și pomenește în taina anunții, permanent, de câteva ori la rând, în toate rugăciunile, se pleacă de la esența, că nu-i bine omul să fie singur pe pământ, că Dumnezeu i-a făcut ajutor, deci vorbind de referatul biblic a cărții facerii, dar nu aici vreau să mă opresc, ci vreau să arăt că scopul acestei căsătorii este și unul spiritual în Dumnezeu, binecuvântat de Duhul Sfânt prin puterea Harului, ca noi, persoane raționale, noi persoane care avem inteligență și cuvânt, să nu ne asemănăm celorlalte făpturi din jurul nostru, care și ele se mulțesc, tot din dragoste, două rândunele când să împretenesc soțul cu soața și fac cuibul și scot puii, o fac doar din iubire. Uh, fiarele în pădure când își fac perechi la fel, tot o fac din iubire uh, iubirea lor instinctuală, bineînțeles, atracția, atracția firească a feromonilor pe care îi degajă atunci când vorbim de perpetuarea și conservarea speciei Ei, noi oamenii depășim acest fapt suntem puși să trecem această etapă și David chiar punctează lucrul acesta omul în cinste fiind 
căci cu puțină slavă l-ai micșorat față de înger, adică i-ai dat trup, că de altfel era ar fi un înger în toată plinătatea cuvântului, Grigore Denisa ne spune lucrul acesta, frate, suflete, dar să nu-l lăsăm pe om să trăiască avea părintele Cleopa această vorbă. Nunta nu-i târlă. De ce se referă la târlă? Dai drumul la berbeci în târlă, însămânțează oile, fată miei, tu folosești miei, lână, laptele, la primăvară iar dai drumul la berbeci. Ei, noi nu facem lucrul acesta. Cununia trebuie să aibă în, în esența ei chint esența Scripturii care stă la baza, în, la Galateni. Mare taină în Hristos și în biserică. De ce e mare taină? În primul rând e mare taină, pentru că iubirea dintre femeia respectivă și băiatul respectiv, fata și băiatul respectiv, trebuie să o știe în primul rând ei. Este taina lor. N-aș vrea să punctez lucrul ăsta ca ceva duhovnicesc. Am mai primit reproșuri de genul că părinte, ori vorbiți după Biblie, ori vorbiți după tradiție. Vorbesc și după Biblie și după tradiție. Biblia este cartea, sau dacă vreți, caietul de sarcini a lumii întregi, cum ar trebui să trăiască normele după Dumnezeu, deci ar fi, ca să spunem așa, apogeul cel mai fericit sau idealismul spre care tinde să atingă poate și câte un sfânt din când în când, că nu toți suntem sfinți, dar uh, tradiția ne arată ceea ce se petrece în jurul nostru și noi nu putem excepta regula să o emitem sau să o omitem sau să o adăugăm sau să o scădem cum vrem noi. Regula rămâne regulă. În mijlocul nunții trebuie să fie trei elemente. Prezența Sfintei Trim, binecuvântată împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh când începe cu Nunia, prezența lui Hristos așa cum a fost de față la Cana Galilei, Duhul Sfânt care face din cei doi tineri unul singur și aici mă voi opri pe o chestiune de finețe a Bibliei. De ce trebuie preotul să pună mâna fetei peste mâna băiatului și să le binecuvinteze făcându-le un singur trup? ca să se împlinească ceea ce s-a petrecut în rai înainte de cădere. Când într-adevăr, când într-adevăr, Ișa, Eva, că Iș este bărbatul, așa e în ebraică, da, da, da. este sprijinitoarea. Asta înseamnă ajutorul. Nu e, nu e ajutor sexual, distractiv, de plăcere, de ceartă, de, de gălăgie, nu. Ea este sprijinitoarea bărbatului. Este de fapt ce? Este un reazem atunci când apare o povară. Acum o să ne întrebăm și în rai ce povară era. Povara singurătăți. Adam stătea deseori cu Dumnezeu la sfat, lucru care nu îl certifică Scriptura, dar evident că era și Eva de față, dar vorbea bărbatul, că spune și Pavel, că femeia în biserică să tacă, nu că n-ar avea dreptul să vorbească. Nu are dreptul să vorbească din punct de vedere sacerdotal, dar femeia poate fi nașă, poate fi mamă, poate fi soție, are dreptul de orice, cântă, citește, să roagă, nu e interzis. Ne referim la ceea ce înseamnă sacrament. Ei, în momentul în care Hristos este acolo și Duhul Sfânt este acolo, evident că Tatăl binecuvintează nunta respectivă. Titlul nostru este așa, căsătorie din interes. Când folosim termenul de căsătorie, automat, ce facem noi? Folosim un brand, ce? Imaginea sacramentului căsătoriei. Am putea spune un singur lucru. Și ar fi mult mai cinstit sau am putea spune lucrul acesta și ar fi mult mai loial. Mă duc să-mi fac acte pe nevastă. De ce să-i spunem căsătorie civilă? Sau de ce îi spune căsătorie civilă? Îi spune căsătorie civilă pentru că cei doi când ajung la sediu unde se ține aceasta de da. obicei la primărie sau la sala de oficieri da, da, sau la sala de protocol, da. exact, ei cum merg acolo? Fericiți, bucuroși. De ce? Cu cine merg acolo? Însoțiți de prieteni, de prietene, de cunoscuți, de rude, de cei dragi. De ce îi cheamă oare acolo? Să fie martor la o iubire sinceră. De ce am nevoie de martori într-un act? Ca să întăresc cuvântul Scripturii care vine și spune în baza a două, trei mărturii stă cuvântul Scripturii. 
Dar faptul că acolo sunt toți frații mei, toți verișorii mei, toți prietenii mei, toate prietenele și verișoarele mele și rudele mele și mătușile mele și socrii mici și socrii mari, pentru că asta înseamnă comunitatea respectivă care se duce acolo cu flori, cu laude, cu aplaude, cu cântatul la mulți ani, casă de piatră și nu știu ce. Mai intervine un lucru. Cel care oficiază, și aici foarte interesant, vedeți cum spune acolo, că vorba zboară, scrisul rămâne, ar putea ce oficiantul să zică așa, voi vă iubiți între voi? Păi ne iubim între noi, bine, luați-vă sărători, sunteți soți și soție, nu. Se face conform dreptului roman și se face conform uh, dreptului bisericesc și dreptului canonic și dreptului civil un act în care ce se întâmplă? Și femeia devine proprietatea bărbatului. Aici vorbim de o proprietate, în primul rând, sufletească, de iubire, de respect, de apreciere, 